Jeg er din barndoms gade. Jeg er dit væsens rod. Jeg er den bankende rytme i alt, hvad du længes med. Tog Ditlevsens digte og bøger om kærlighed, angst og ensomhed er blevet en del af vores danske folkesjæl. Når man hører eller læser et digt, der på en eller anden led forstærker noget, man selv føler i forvejen, så bliver man for det første bekræftet i, at man ikke er helt alene om den følelse. Den er der altså et andet menneske, der også har kendt. To Ditlevsen var en kvinde, der ville det hele. Hun drømte om at være den gode mor, den hengivende hustru, men først og fremmest om at være den elskede digter. Men i lange perioder af sit liv var hun fordrukken og afhængig af narkotika. Hendes ægte mænd holdt sjældent længe, og hendes børn levede i perioder et miserabelt liv. To Ditlevsens liv blev en lang kamp mellem trangen til at bryde med normerne og drømmen om det normale liv. Hun var reverentens tals på den måde. Men det var alt sammen noget, der handlede om frigørelse, om at komme ud over de grænser. Det var derfor, hun var sådan, som hun var, og skrev, som hun gjorde. Krise, fattigdom og arbejdsløshed. Og det er her, Tove Ditlevsen bliver født i 1917 i et arbejderkvarter i København. Hun og storebror Edvin vokser op i en baggård i Hedebygade på Vesterbro. Faren, der stammer fra mors af fyrbøder, og moren, som er en rapkæftet københavnerpige, passer hjemme i Hedebygade. Der er trange forhold i den lille lejlighed. Toge sover i forældrenes soveværelse, og kun i hendes elskede vindueskarm kan hun være i fred. Her skriver hun sine digte i dybeste hemmelighed og gemmer dem skamfuldt under seng. Barndommen og miljøet på Vesterbro spiller en vigtig rolle i to ditlevsens erindringer. Lejen på toppen af, eller oven på skraldespandlågene, i baggårdene, pissevejet, hvor at børnelokkeren står på, på lur. Og det er de billeder af spritter i kælderen, af gå til bageren og købe gammelt vinerbrød for 25 øre, og så fik man hele skoletasken fuld, øh, hente koks i kælderen. Og det er, de, det er de billeder af den periode, som hun har formået at gøre til, eller man kan sige, litterært afgås i, øh, i Danmark. I et interview fra 1973 med Gregor Stikken Honfeldt fortæller en meget slidt Tog Ditlevsen om sin barndom. Jeg kunne ikke holde ud og lege og alt det der med de modbydelige dukker og sådan noget. Og så havde jeg en poesibog, og den har jeg jo ikke nu, hvor jeg skrev digte og gemte den. Der var svært under madrassen eller hovedpuden eller sådan noget. <laughs> Giv mig det her. I dine stærke arme tog du mig. Kærligt kyssede du min mund. Aldrig ret skal jeg glemme hende vidunderlige stål. <laughs> en gang var jeg ung og smuk og glad. Så fuld af løger og skæmt. Jeg var som et blusende rosenblad. Så nu er jeg gammel og glemt. <laughs> du er fuld af løgn. <laughs> Jeg ved ikke, at fire ikke kan blive digter. Der hader dig! Det er, du må synge i en nervegrav! Det er faren, som giver hende lysten til at læse. Han er den stille type, som læser mange bøger, og som i ungdommen har leget med tanken om at blive journalist. Han var socialist, ja. Og det... Det gav mig et underligt forhold til politik, for det... Brugte min mor sådan i den private kamp mellem hende og ham. Stavning ham jo på væggen. Med sit store, flagrende skæg, ikke? Og ham elskede jeg, da jeg var helt lille, troede jeg, det var vores herre. 
Men øh, når min far og mor var uvenner, så røg stavningen ned fra væggen. Og så var der kold stemning derhjemme. Og både min bror og jeg, uden at vi tog at sige noget, længtes efter den dag, hvor vi kom hjem fra skole og stavning hang der igen. Øh, så vi været befriet. <laughs> så var tingene i orden. Min mor kunne ikke fordrage os socialister. Men hun havde ikke ud af stedet forstand på politik, selvfølgelig. Det, det var noget, hun brugte imod min far. Politik er ikke for kvinder, mener man i 20'erne. Kvinderne har godt nok fået stemmeret få år før, men deres plads er i hjemmet. Og det passer ikke altid to Ditlevsens mor. Hun er talen og udadvendt og føler sig fanget i tidens kvinderolle. Og så lavede hun det frygtelige, det ikke kendte i dag, der hedder tavshedsstraf. Hun kunne holde sin kæft i otte dage i træk og ikke tale til nogen af os. Det var så forfærdeligt, når man nu kun bor i to små stuer og skal være sammen, ikke? Virkelig, hun har et mål. To Ditlevsen savner morens kærlighed og ømhed. Og angsten for ikke at være elsket kommer til at præge hende hele livet. Det og det umulige kvindeliv og de spildte livsmuligheder bliver et tema, som kommer til at gå igen i mange af To Ditlevsens tekster. Min første sorg har et spinkelt skær, som en tårer, der skælver i rummet. Kun den vil være mit hjerte nær, når al anden sorg er forstummet. I arbejder hjemme i Hedebygade er man konservativ. Storebroren Edvin skal være håndværker, mens ambitionerne for Toges vedkommende ikke rækker længere, end at få hende godt gift. Så Tog Ditlevsen bliver taget ud af skolen som 15-årig. Man skulle finde en fyr, der hverken var gift eller arbejdsløs. Og det var som at lede efter en nål i en høstdag. Det kan jeg godt love dig. Og det er også en del af det billede, som hun får tegnet i sin barndoms- og ungdomsringringer. Og som også vil blive stående. Krisen fattigdommen og øh, det under, at vi får en poetisk blomst voksende op igennem øh, asfalten. Men Tog Ditlevsens ambitioner rækker ud over at få mand og børn. Hun vil væk fra Vesterbro og ud af fattigdommen. Jeg ville skrive, selvom min far sagde, at det ville rømme, du en pige aldrig kunne blive digter, så tænkte jeg, at jeg skal vise ham noget andet. Vesterbro er en meget, meget lukket bydel, og man kan ligesom ikke slippe ud af den. Man kan ikke, der er ingen kanaler ind i et andet miljø. Jeg var ikke mere end 14 år, da jeg gik op på Socialdemokraten med disse digte, og viste dem til en redaktør, der jo også hed Brockmann. Og øh, han sagde til mig, at, de, at digtene var jo meget erotiske. Og jeg rødmede jo også, at der er også nogen, der ikke er erotiske. Så sagde han, jamen de erotiske er sgu de bedste. <laughs> han spurgte, at når jeg virkelig kun var 14 år, det var jeg jo. Så sagde han, at jeg skulle komme igen om et par år. Og det gik jeg og var meget lykkelig ved. Og så pludselig ser jeg i Socialdemokraten, som jeg brugte som du derhjemme. Den var slået op på dødsannoncerne. Og der stod den i Adolf Borgmann, så var han død. Og det var den eneste fli af verden, jeg havde fået tag i. Så sank jeg igen hen i den vesterbroske anonymitet i mange, mange år. Men Tog Ditlevsen giver ikke op, og i 1937 debuterer hun i bladet Vild Vede med digtet Til mit døde barn. Til mit døde barn. Aldrig hørte jeg din spæde stemme. Aldrig smilte dine blege læber til mig. Men de bitte, bitte fødder spark vil jeg aldrig nogensinde glemme. Bladet bliver redigeret af Viggo F. Møller, og hun bliver hans protégé og elskerinde. Forholdet udvikler sig, og i 1940 gifter de sig. Tove er 22 år, og Viggo F. Møller er 52. Aldersforskellen betyder intet for Tove Ditlevsen. Hun ved, hvad hun vil med sit ægteskab. Og som hun helt kynisk bevidst altså brugte, til at komme ind i miljøet, ind i varmen, ind der, hvor, det, hvor hun gerne ville være, og gav den prestige, som hun, som hun også søgte. Men, men øh, det gik der, han hjalp mig der med at få den første bog ud. Var han klar over dit motiv? Var han klar over dit motiv? 
Jeg har altid været meget taktfuld. <laughs> Danmark er besat, og tyskernes censur har skabt en sult efter noget vedkommende. Det er småt med underholdningen, og en almindelig oplæsningsaften på Klyptoteket kan samle op til 900 tilhørere. Der er gyldne tider for alt dansk kunst, og specielt alt øh, digte øh, om kærlighed og romantik osv. Og Vi skal tænke på, at det var under krigen, hvor at, øh, øh, tyskerne havde forbudt alt udenlandsk, øh, eller specielt engelsk og amerikansk litteratur de sidste år af krigen, og hvor aviserne manglede noget at skrive om, fordi der var censur. Tog ditlevelsen for en flyvende start og er fra begyndelsen en succes. Hun er dygtig til at bruge opmærksomheden og skriver og optræder gerne i tidens ugeblade som den lykkelige redaktørfrue, mens hun rører i kødgrøderne. Den kønne pige fra Vesterbro bliver på få år et kendt navn i pressen og i de litterære kredse. Myten om vidunderbarnet fra Stenbroen er født, og selvisenelsættelsen begynder. Hun er født i 1917, men hun påstår igennem hele sit liv faktisk, at hun er født i 1918. Og at det er ikke... Øhm det var ikke hende selv, der fandt på det rent faktisk. Det var, jeg tror, det var en journalist på politikken, som i forbindelse med markedsføringen af hende, øh, den unge, nye geni, det unge hvide underbarn. Øh, der lød det bedre, at hun var 21 år, end som 22 år, da hendes debutbog Pigesind, den kom. Og det holdt hun så fast ved. Digtsamlingen Pigesind vækker stor opsigt med sine smukke digte om kvindeliv, ensomhed og angst. Inspirationen kommer fra hendes eget liv, som hun beskriver ærligt og meget direkte. Tog Ditlevsen er aktiv i Unge Kunstners Klub. Hun lever livet sammen med blandt andre Piet Hein og Halfdan Rasmussen og bliver gradvist stærkere og mere selvstændig. Og efter romandebyen, man gjorde et barn fra træd, kan hun klare sig helt uden sin redaktørmands hjælp. Efter kun halvandet års ægteskab bliver de skilt. To ditlevsens liv er præget af besættelsen. Livet skal leves nu og her. Man går på sol til solen står op, fester vildt bag de mørklagte vinduer, og det seksuelle frisind praktiseres flittigt. Men to ditlevsen har også en mørk side, som fører til hendes første indlæggelse på en lukket afdeling. Vil du hvad jeg tror? Jeg tror, jeg er en lille smule sindssyg. Naturligvis, det er de fleste kunstnere. Jamen, det vil jeg ikke være. Hvor vil du så gerne være normal og almindelig? Jeg gør da nok snart gråhåret af alle mine problemer. Undskyld. Nej, jeg, jeg kom bare til at tænke på... Det er tid og kostbar. Jeg, jeg kom bare til at tænke på, at det er nok for meget at være gift med et helt menneske på en gang. I 1942 møder to titlevelsen den unge modstandsmand Ebbe Munk, som bliver hendes anden ægte mand og sammen får de datteren Helle. Det er slut med det magelige liv som redaktørfru. Nu må Tove Ditlevsen forsørge sin studerende mand og sin lille datter. Men det er også en meget produktiv periode i Tove Ditlevsens liv, hvor hun blandt andet udgiver sin nok mest kendte roman, Barndommens Gade. Jeg er den bankede rytme i alt, hvad du længe smod. Jeg er din mors grå hænder. Og din fars bekymrede sind. Jeg er det tidligste drømmes lette toget spind. Jeg synes, man lægger ikke engang mærke til rimene i det. Men det er lyden. Altså den ene vokal følger den anden, så selvfølgelig. Og, og meningen i det er på en eller anden måde. Men til at slå til knokler tog dit levsen ved siden af forfatterskabet og børnepasningen, med at forsørge familien. Hun redigerer Mark Seng Dynors kundeblad, skriver digte og essays til ugebladet og har andre små journalistopgaver. Heller ikke i ægteskabet med Ebbe Munk finder Tove Ditlevsen den tryghed og kærlighed, hun søger efter. Tidens seksuelle frisind fører jalousi ind i forholdet, og i slutningen af krigen 
bliver de to skilt. To titlevsen bryder på mange måder med de traditionelle kønsroller og er på forkant med sin tid. Hun har foregået med eksemplets magt, kan man sige. Øhm, ved at være en kvinde, der øh, var handlekraftig og satte sin kunst igennem, på trods af ydre omstændigheder, som var helt umulige. Ikke? Allerede samme år møder hun sin tredje ægte mand, lægen Karl Ryberg, og sammen får de søn Michael. De har ikke meget til fælles, men til gengæld har to Ditlevsens nye mand let adgang til den narkotika, så hun er så tiltrukket af, og som hjælper hende med at flygte fra sin angst og usikkerhed. Der var meget sort i hendes øh, øh, psyke. Men jeg tror, at, at den, den indespæring, altså den indespæring, hun har oplevet som, som barn og ung i miljø, øh, har, gjort, har ført hende et sted hen, hvor hun har følt, at hun måtte sprænge de der konventionelle småborgerlige rammer, som miljøet på Vesterbro havde betydet. Men at der også i hendes karakter, altså medfødt, har ligget et eller andet, øh, altså en psykisk forstyrrelse, en, en, en hormonal ubalance, hvad det nu kan være, som gjorde, at hun, hun altså var frygtelig sårbar. Tog dit levsen brydes langsomt ned. Hun klemmer alt andet, både sine børn og de bøger og artikler, hun gerne vil skrive, mens afhængigheden vokser. Forholdet til Karl Ryberg kulminerer i 1950, hvor Tog dit levsen vejer 30 kilo og ikke længere selv kan komme ud af sengen. Men det er ikke hendes eneste problem. Venlige skarer af nullyd som skal befri jer og os. Tag det så. Der er nye tider inden for kunsten og litteraturen. Sproget er opløsning, og Tove Ditlevsen bliver opfattet som gammeldags. Hun skrev jo rimede digte, øh, som øh, var velformet og velformuleret, men altså med et vis korset på, hvor hun ligesom havde proppet sig selv ind i, som man jo gjorde i traditionen, der går helt tilbage til, til ikke alene det forrige, men det forrige forrige århundrede. Det vil sige en, en forlænget sådan kærligheds natur, lyrik, hvor hjerte rimer på smerte og så videre og så videre. Lidt gammeldags. Hun vil skrive om det nære, hun vil ikke skrive om politik, hun vil ikke skrive om nogen som helst ting, som fjerner sig fra de relationer mellem mennesker, som er det, der er hendes emne, hendes projekt og hendes interesse. Så hun vil ikke være med til at dekonstruere sproget eller nedbryde sproget. Hun vil ikke være med til at diskutere værdier eller politik. Og derfor er hun ude af det modernistiske projekt. To Ditlevsen er altså ikke moderne nok til modernisterne. Og for første gang får hun dårlige anmeldelser for sin digtsamling Blinkende Lygter. Det tager hun utroligt ind over så Hun kunne simpelthen ikke tåle overhovedet at få nogle dårlige anmeldelser. Hun græd i dagevis, når der bare kom et lille negativt pip, øh, og man ikke alle sammen roste poesiens blå blomst fra, fra Vesterbro. Og i hele taget, når det ikke passede ind i den myte, som hun stillede sig selv til rådighed for i forhold til hendes projekt, øh, som det jo var for hende at være digter. To Ditlevsens stofmisbrug tager til takt med kritikken og de mislykkede forhold, hun forsøger sig med. Det der med at gå i seng med folk, det behøver jo ikke at have meget med kærlighed at gøre. Det troede jeg, fordi jeg tænkte i en så intim affære. Det, det, så måtte kærligheden komme, og alt det, jeg havde savnet, ville nok dukke op. Men i mit miljø var det jo en nok så grov affære, som efterlod mig meget skuffet og, og skræmt. Det bliver to Ditlevsens fjerde og sidste ægte mand, Ekstrabladets senere chefredaktør Victor Andreasen, som hjælper hende igennem krisen. Han tager stofferne fra hende og sender hende på afvinding. Han er nødt til at blokere vinduerne, for at hun ikke skal kaste sig ud, altså gøre det med, med, med møbler. Og øh, hvordan øh, det er en bestemt, øh, nogle bestemte dage, og hvor han jo øh, må holde sig vågen øh, hele tiden for at forhindre, at hun øh, begår overgreb imod sig selv. 
Og i de følgende to-tre år er det Victor Andreasen, som får trukket to ditlevsen ud af narkotikatogerne og tilbage til lyrikken. Der er to mænd i verden, der bestandigt krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker. Den anden elsker mig. Den ene bruser i blodet sang, hvor elskov er ren og fri. Den anden er et med den triste dag, drømmene drukner i. Kvinderne er for alvor på vej ud på arbejdsmarkedet, og to ditlevsens kvindelige læsere kan spejle sig i hendes tekster om det frustrerende kvindeliv, den håbløse kærlighed og alle de spildte muligheder. Der bor en ung pige i mig, som ikke vil dø. Hun er ikke længere mig, og jeg ikke hende. Men hun stiger på mig fra spejlet. Det er meget, meget smukt digt, og det det greb mig med det samme. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, for pokker kender hun mig fra. Og den følelse er Anne ikke alene om. Tog titlevsen er elsket af sit brede publikum, men til gengæld kniber det stadigvæk med den litterære anerkendelse. Hun er ikke inde i varmen hos Rifbjerg og de andre modernister, som synes, hun er stiv og gammeldags. Til en højtidelig oplæsningsaften i Politikens Hus, for Claus Rifbjerg, der reviderede lidt på sin opfattelse af Tog Ditlevsen. Så skulle hun læse et af sine berømteste digte, altså det der med, at der er to mænd i verden. Og så steg hun op, og så begyndte hun på sin, med sin sædvanlige stemme. Der er to mænd i verden, som bestemt de krydser min vej. Og så brød hun sammen med grin. Hun fik et latteranfald. Og det var jo sensationelt, ikke? Det var fantastisk. Jamen, altså en seriøs forfatter, som læser det, det gribende digt om, der er to mænd i verden, som bestand, de krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker, den anden elsker mig, og så videre, og så videre. At hun altså i virkeligheden er en, en Vesterbro-pige, som altså godt kan høre, at hun selv også er lidt komisk. Altså at have det der forhold til sig selv, og til den patetisk litteratur, man skriver, var for mig fuldstændig afvæbnet. Jeg var solgt, altså. Hun rosede jo altså af, af, af tøset charme. To Ditlevsen er inde i Varmehus Rifbjerg, og med årene nærmer de sig også litterært. Men To Ditlevsen føler sig stadig uden for det fine litterære selskab. Hun får ikke det danske akademis store litterære pris, men i 1956 modtager hun, 38 år gammel, boghandlernes pris, de gyldne laverbær for kvindesind. I midten af 50'erne oplever to Ditlevsen sin lykkeligste tid. Victor Andreasen er hendes store kærlighed. De flytter til Birkerød, og sammen får de sønnen Peter. De minder på mange måder om en rigtig kernefamilie. De førte i det ydre en rimelig kan man tro, borgerlig tilværelse. Men inden for murerne tror jeg ikke, man kan, man kan sige, at det var en almindelig borgerlig tilværelse. Selvom to titlevelsen får det liv, som hun på mange måder drømmer om, er det alligevel ikke nok. Behovet for at bryde med normerne er stærkere. De vil godt føre et almindeligt liv, og samtidig med, at de foragtede det der liv. Det kunne jo altså gå over stok og sten. Ja. Altså, for sådan en, 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 en borgerlig sjæl som, som mig, var det jo var det ubehageligt for eksempel at opleve dem skændes. Det var jo som et, det var som et værtshusslagsmål, altså i et tonefald med en ondskabsfuldhed, som, 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 som han var dygtig til, men hun kunne jo godt leve op til det to. Det stormfulde ægteskab med Victor Andreasen er præget af drama, utroskab og jalousi. Begik begge to, øh, var begge to utro øh, indimellem, når, når, det, når det passede dem, og udveksler oven købe oplysninger om, når de har været det. Jeg tror, der er en eller anden fransk mand, der har sagt, at ægteskabet er så tungt og bære, at man ofte må være tre i om det. <laughs> I slutningen af 50'erne begynder ægteskabet for alvor at gå ned ad bakke. 
der opererer de med et begreb, de kalder den russiske krise, som hænger sammen med, at Tove bliver inviteret sammen med nogle andre forfattere til, på, på en rejse til Sovjetunionen. Og Victor bliver så forbløffet, nedslået over, at hun siger ja til denne rejse, som indebærer, at de skal være fra hinanden i nogle uger. Det synes han er at svigte ham, fordi de er så tæt på, øh, på hinanden. Det var for ham et signal om, at hun var ved at fjerne sig fra ham. At intensiteten i deres sammenliv øh, ikke var så stærk, som den havde været. Drømmen om kernefamilien smuldrer, og Tog Ditlevsen må indlægges på den lukkede afdeling i flere omgange. Tog Ditlevsen bruger sit eget liv i sin dækning. Hun provokerer og bryder med normerne for at få det brændstof, der skal til for at skrive. Det var vigtigt for hende at komme i centrum for opmærksomheden, fordi der kunne hun altså føle sig både tryg og fri, og samtidig altså være ekshibitionistisk. Ekshibitionist var hun også. Og så udfordrede hun denne her forsamling af, af mandlige studenter, vil jeg sige, er der nogen, der nogensinde har set en pige, der kan tisse stående i en håndvask uden at tage trusserne af? Og vi tænkte, tak skal du have, tak for kaffe, nu går ballonen. Og så steg man altså op på et værelse, hvor Tove bevisligt kunne gennemføre den proces. Og alle klappede og var begejstrede, og hun tog imod applausen, og så var det overstået. Hun var befriende hemmelingsløs. Ægteskabet med Viktor Andreasen sejler, pillemisbruget vokser, og Tove Ditlevsen bliver mere og mere desperat. Bag de, denne lukkede form, som var det udtryk, hun havde, når hun skrev, var der altså et overskud af humør og desperation, som var helt usædvanligt. Ikke? Og som, som var, kunne være fantastisk morsom, men også skræmmende, fordi hun tit gik over stregen. Der bliver kortere og kortere mellem indlæggelserne. Samtidig er det også her i 60'erne, at hun skriver nogle af sine bedste bøger, hun vækker opsigt med bogen Gift, hvor hun åbent og hensynsløst udleverer de tre første ægteskaber, sin tid som narkoman og sine sindslidelser. Det er jo en form for det, som man i 70'erne kaldte bekendelseslitteratur. Men der er den forskel på den og almindelige bekendelser. Her er det altså med satan i, på bagsædet. Ikke? Altså, det er jo skrevet med en... en med en, en desperat form for frigjorthed, som øh, stilistisk altså får det til at, at virkelig at have strøm på. Ikke? Alle arbejdsgiverne, der ikke betaler lige løn, kan vente vores besøg før eller senere. 70'erne, det er brydningstider med kvindekamp, femøgelejre og Vietnam-demonstrationer. Det var en episode af rædderlig slags, for vi var begge bundet. Jeg tror, at ægteskabet i den traditionelle forstand er dødt. Fordi det er ikke til at blande kærlighed sammen med, med alt det der med rene underbukser og, og lorteblæer. Gennem mange år har Tove Ditlevsen redigeret en brevkasse i familiejournalen. Kære Tove Ditlevsen, jeg er en ung pige på knap 18 år. Jeg er kommet sammen med en ung mand på 23. Jeg er så ked af det, og kan slet ikke glæde mig over alt det nye. Man kan godt se, at det er forkert over min mand og børn. År efter år, til kort før sin død, giver hun venlige råd om fornuftig levevis, uanset om hun selv er i pine og befinder sig på en lukket afdeling. Det meste af mit klientel, det er altså kvinder. Og der er jo alverden i vejen med de mænd, de gik med. De lugter, og de drikker, og de, de er rukket, det er så ganske forfærdeligt. Og så, de, jeg får også spørgsmål fra mænd, men det er næsten altid et og det samme, og det er, at konen ikke, enten vil hun ikke gå i seng med, med dem, eller også tilfredsstiller hun ikke de der øh, i tiden værende voldsomme krav, intim massage og I ved alt det der gas, ikke? Og, og lader akrobatisk sengen. Og, og det kan en udarbejdende husmor med fem børn, hun kan ikke klare det. Hun har også øh, været talerør for en meget, meget stor del kvinder i sin tid. 
selvom hun måske ikke sådan ligesom stillede op på barrikaderne som kvindesags forkæmper, så har hun jo været det. Altså, hun har ganske enkelt været det, uden at postulere noget som helst. Samtidig er ægteskabet med Victor Andreasen nået til et punkt, hvor de ikke længere kan leve sammen. Det havde jo stille og roligt bevæget sig ned. Ja, ikke stille og roligt, men i hvert fald bevæget sig ned ad slisken. Øh, nogle gange, må man sige, abrupt ned ad slisken. Og øh, ja, han kunne simpelthen ikke holde det ud mere. Victor Andreasen forlader hende i 1973, men de to slipper aldrig den tætte kontakt. Victor Andreasen forbliver to ditlevsens fortrolige ven til hendes død. Efter brudet er hendes liv tomt. Hun er desillusioneret og savner kunstnerisk anerkendelser. Drømmen om at finde kærligheden er opgivet. Jeg ved ikke. Jeg har i hvert fald ikke i senere at gifte mig igen skønt. Jeg faktisk får mange ægteskabstilbud for tiden. Forleden var der en frisk fyr, der skrev til mig, at han ville gerne have en kristen og kærlig kvinde. Og det gjorde ikke noget, jeg ikke var køn, for det var han heller ikke. <laughs> to dit livsen har bevaret sin humor. Her i starten af 70'erne skriver hun sin egen nekrolog, hvor hun i ironiske vendinger fortæller om sit liv og forfatterskab. I går døde forfatterinden to dit livsen i sin bedste alder. Det var selve poesiens blå blomst, der vandrede igennem gaden. Så dit livsen nåede inden sin alt for tidlige død at skrive en bøger, hvoraf det betydelig dødsfaldet er et stort tab for dansk litteratur. Og man kan i dag undre sig over, at denne geniale kvinde aldrig fik tildelt akademiets pris eller blev medlem af den høje forsamling. Tankerne kredser mere og mere om døden, og i 74 prøver to dit livsen at tage sit eget liv, men bliver fundet i tide, og selvmordsforsøget bliver afværet, på denne gang. I aviserne hedder det, at det er fordi hun ikke får det danske akademis store litterære pris. Hvis var hun offer, men hun var mest offer altså for sine egne sammenklapninger. Ikke så meget, fordi hun følte sig socialt mindre underlegen eller stod uden for det gode selskab. De ting, som førte hende ud i desperation og selvmord, lå et helt andet sted hende i denne overfladiske søgen efter accept eller at blive berømt. Eller hvad. Hun var jo berømt, og hun var jo folkekær. Efter selvmordsforsøget er hun indlagt flere gange. Her i den lukkede verden er der fred til at skrive. Hun i senesatte i nogen grad sit eget liv for at kunne skrive om det. Jeg tror ikke, hun har gjort det bevidst, men jeg tror virkelig på, at hun har haft behov for at kaste sig ud i de der ting, for ligesom også at få noget brændstof til det, hvor hun altså sagde om sig selv, at hun var så lykkelig hver gang, hun blev indlagt, fordi, som hun sagde, i dårkisten altså, er der fred. Der er der ingen, der vil mig noget. På hospitalet skriver To Ditlevsen sin sidste roman, Vilhelms værelse. Bogen er en forrygende fortælling om elskov, had og galskab. De andre stirrede forbløffet på Vilhelm, der blev ved med at brække sig. Også efter, at jeg havde løftet hans hoved fra kulturministerens smokingskød og fået ham op at stå. Ministeren rejste sig også og smilede venligt. Det gør ikke noget, sagde han. Jeres mand er bare blevet dårlig. Vilhelm støtte min hånd væk, da jeg ville hjælpe ham. Det var som om alt, hvad han havde i sig af bitterhed og lede mod tilværelsen, blev ved med at styrte ud af ham. Ned ad de tæppebelagte gange og videre ned i taxaen, hvor han brugte inderlommen på den udlejede smoking, og pludselig faldt en snorkende søvn med det hvide ansigt fuldstændig dækket af bræk, helt ud til de korte, stive øjenvipper. Da vi kom hjem, sparkede han mig i maven, da jeg ville hjælpe ham af tøj. Hælen lavede en flænge i min lange hvide brokadeskjole, men også en flænge i vores ægteskab. Hun sætter lighedstegn mellem bogens hovedperson Wilhelm og den tidligere ægte mand Victor Andreasen. Han bliver dybt såret over, at hun kalder ham en højt begavet psykopat. I hendes desperate jagt på råstof til sine romaner 
er hun kommet til at skade den person, som står hende allernærmest. Man betaler altid en eller anden form for pris. Og hun betalte selvfølgelig en høj pris, hvis man skal være sentimental, og det vil jeg så noget, som altså består i, at, at hun altså også i, til nogen, i nogen grad blev offer for sit eget vanvid. Altså hun, det er ligesom om, det er ligesom om med, med trådmandens lærling, ikke sandt? Det, man begynder et eller andet sted i det, i det små, og så efterhånden vokser det og bliver større og større og større, så bliver man selv offer for det. Ikke? Virkeligheden bliver mere og mere udholdelig. Hun beskriver selv sin sindslidelse som periodiske psykoser, hvor personligheden falder fra hinanden, og fantasi, drøm og virkelighed vikler sig sammen. Hun bliver fanget i den søgen efter, desperate søgen efter noget stof, som kan gøre, at hun kan blive ved med at skrive. Fordi bordet fanger på et tidspunkt. Hun forvandler altså det, som er et, eksper- et eksistentielt eksperiment til at blive en, næsten en form for kynisme i forhold til sig selv, som gør hende så desperat, at hun må ud af det, fordi der er kun mørket tilbage. Den 7. marts 1976 bliver Tove Ditlevsen fundet død i en venindes lejlighed. Hun har taget sit eget liv. Tove Ditlevsen var om nogen folkets forfatter. Tusinder af trofaste fans følger hende til graven og giver hende en afsked, som ingen dansk forfatter har fået siden. I et afskedsbrev skriver hun, der er mere grund til at sørge over mit liv end min død. I barndommens lange Brænder små blinkende lyder, som spor af erindringen efterladt. Mens hjertet fryser og flygter, her lyser din vildsomme kærlighed. For tak gennem togene dig, og alt hvad du siden elskede og led, har grænser som vi ser.